okay dear students you please listen this next uh, we shall move to the distributive law okay and the distributive law ku neenga vandu venn diagram la proof kudukkaradhukku try pannum exam la kekpaangala sir kekamaataangala sir see adukaga padikala adha modha neenga therinjikanum adukaga namba padikave illa idha patti mulusa purinjikanum purinjikanumna idhukku rendu vidamaana proof neenga kudukanum venn diagram proof um kudukanum numbers of course neenga yerkume proof kuduttitinga so distributive law na enna nu solran paaren gavningla இப்போ x இருக்கு இன்டு ஏ பிளஸ் பி அப்படின்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது ஏற்கனவே நீங்கள் அல்ஜிப்ராவில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜ் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இந்த x அப்படி இப்படி எழுதுவீங்களா எக்ஸ் ஏ அப்படின்னு எழுதுவீங்களா அடுத்தது எக்ஸ் பி அப்படின்னு எழுதுவீங்களா ஓகேவா இப்போ பாருங்க இந்த எக்ஸை எடுத்து இதில் நிறைய விஷயத்த நீங்கள் லிசன் பண்ண வேண்டியது இருக்கு இந்த எக்ஸை எடுத்து ஏ கிட்ட டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறேன் ஐ எம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் ஓகே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது என்ன அது ஒன்று ஒன்றா கொடுத்துக்கிட்டே வரும் ஒன்று ஒன்றா கொடுத்துட்டே வரும் எக்ஸை இதுக்கிட்ட கொடுத்தீங்க ஓகே பி இதுக்கிட்ட பி கிட்டையும் எக்ஸை கொடுத்துட்டீங்க ஆனால் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட் லெவலில் நீங்கள் இன்னொரு விஷயத்தை யோசிக்கணும் இந்த இடத்துல வேறு பைனரி ஆப்ரேஷன் இருக்கு இந்த இடத்துல என்ன பைனரி ஆப்ரேஷன் இருக்கு ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல என்னது மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கு அப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா எழுதும்போது வேறு வேறு பைனரி ஆப்ரேஷன் இருக்கு இது நல்லா கவனி x into y into z equal to x into y into z இது என்ன லா இது வந்து அசோசியேட்டிவ் லா இது அசோசியேட்டிவ் லா அசோசியேட்டிவ் லாவில் பைனரி ஆப்ரேஷன் இங்கேயும் இங்கேயும் ஒன்றா இருக்கு ஒரே பைனரி ஆப்ரேஷன் இருக்கு அப்போ இங்கேயும் யூனியன் இங்கேயும் யூனியன் இங்கேயும் யூனியன் இங்கேயும் யூனியன் அப்படி தான் யூஸ் பண்ணும் இன்டர்செக்ஷன் யூஸ் பண்ணால் எல்லா இடத்துலையும் இன்டர்செக்ஷன் யூஸ் பண்ணும் ஆனால் இந்த இடத்துல பாருங்கள் வேறு வேறு பைனரி ஆப்ரேஷன் இருக்குது ஒரு இடத்துல மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது ஒரு இடத்துல ப்ளஸ் இருக்குது அப்போனா கவனிங்களேன் இப்போ ஏ பி சி வரேன் இந்த இடத்துல இன்டர்செக்ஷன் யூஸ் பண்ணா இந்த இடத்துல யூனியன் யூஸ் பண்ணணும் ஏன் ஏற்கனவே டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாவில் நீங்கள் என்ன செஞ்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு இடத்துல ஒரு பைனரி ஆப்ரேஷன் இன்னொரு இடத்துல ஏன் பைனரி ஆப்ரேஷன் ஸோ இன்னும் கூட நீங்கள் யோசிச்சுக்கிட்டே போகலாம் இதை பற்றி ஸோ நான் இதோட கட் ஷார்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான் இப்போ நீங்கள் இது என்ன எழுத போகிறீங்க பாருங்கள் இது எக்ஸ் இன்டு ஏ இந்த டாட்டை இங்கே வச்சுக்கிறேன் எக்ஸ் இந்த இந்த பைனரி ஆப்ரேஷன் இங்கே வந்துருச்சு x dot b okay dot b dot means multiplication nadula plus vandirchi ipo adhe mari nam seiyalam paarengala idu eduthu vandu idu kuda pannuvom appo enna varum a union b nadula intersection plus plus intersection intersection a union c a union c so this is the distributive law you listen this idha inga nadandirukku paarenga ipo oru vela ஏ இங்கே இன்டர்செக்ஷன் போட்டிங்கன்னா வேறு வேறு பைனரி ஆப்ரேஷன் தான் யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் இப்படி யூஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ இதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் இது டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிங்கன்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி திஸ் யூனியன் ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி ஸோ இதுதான் முக்கியமான விஷயம் இது ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவல்னு சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா இப்போது செட் லாங்குவேஜில் நம்ம படிச்சுருக்கிறதுல இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எத்தனை ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது இந்த யூனியனை வச்சு காம்படேட்டிவ் அசோசியேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிலாம் ப்ரூஃப் கொடுக்கறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே பயங்கரமாக மெமரியில் இருக்கணும் இதை போல் மாற்றி எழுதிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நீ இந்த மாதிரி மாற்றி எழுதுறது யாருக்கு வேகமாக புரியுதோ அவங்களுக்கு தான் ப்ராபபிலிட்டி நடத்தும்போது அவங்களுக்கு ஈஸியாக புரிய ஆரம்பிக்கும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா ஆ இதுக்கு பற்றி நான் ஒரு கதை சொல்லலாம் ஐடென்டி ஐடென்டி இப்போ ஐடென்டினா என்னென்ன சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஐடென்டினா என்ன அது அப்படின்னா அடிஷன் எடுத்துக்கலாம் அடிஷன்னா இதான் இது பைனரி ஆப்ரேஷன் இது நம்மளுக்கு ஏன் நான் இங்கே எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இது ஏற்கனவே நம்மளுக்கு இப்போ ஃபெமிலியரான ஒரு பைனரி ஆப்ரேஷன்ஸ் இது எல்லாமே சரி ஐ இதில் ஐடென்டி எலமெண்ட் ஐடென்டி எலமெண்ட்டை ஜீரோன்னு சொல்லுவேன் ஏன் சார் ப்ளஸ் இருக்கும்போது ஐடென்டி எலமெண்ட்டை ஜீரோனு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா டூ ப்ளஸ் ஜீரோ இஸ் டூ ரைட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஜீரோ இஸ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அதாவது இந்த நம்பர் கூட எந்த நம்பரை நீங்கள் ஆட் பண்ணாலும் சரி ஓகே இந்த நம்பர் கூட எந்த நம்பரை ஆட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அதே நம்பரே ஆன்சர் வரும் அந்த மாதிரியான குவாலிட்டி இந்த நம்பருக்கு உண்டு ஜீரோக்கு ஜீரோ கூட நீங்கள் எதை வேணாலும் ஆட் பண்ணுங்க அதே நம்பரே ஆன்சராக வந்துடும் சரி இப்போ பைனரி ஆப்ரேஷன் வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் வச்சுக்கோங்க ஓகே பைனரி ஆப்ரேஷன் மல்டிப்ளிகேஷன்னா ஓகே டாட் ஓகே ஒன் இஸ் தி ஐடென்டி எலமெண்ட் 
ரைட் ஒன்னு தான் வந்து ஐடென்டி எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஹண்ட்ரட் கூட ஒன்னை பெருங்காலம் என்ன வந்துடும் ஒன்னே வந்துடும் ஒன்னே வந்துடும் இப்போ அதே மாதிரியே நல்லா கவனி யூனியன் அப்படின்னா யூனியன் அப்படின்னா இப்போ நான் ஏன்னு ஒரு செட் எடுத்துக்கிறேன் இங்கே ஏவே ஆன்சராக வரணும் எது கூட யூனியன் பண்ணலாம் எது கூட யூனியன் பண்ணா வரும் எம்டி செட் எம்டி செட்டு கூட யூனியன் பண்ணால் ஏவே வந்துடுமா ஆ யோசிச்சு பாருங்கள் ஏன்னு ஒரு செட் எடுத்துக்கிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பின்ற செட் வந்து எம்டி செட் இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நீங்கள் இதுக்கு நம்ம இப்படி பேர் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் எம்டி செட் இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் யூனியன் எடுத்திங்கன்னா என்ன ஆன்சர் வரும் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் யூனியன் எடுத்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஏதோ வரும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரே வரும் ஏவே ஆன்சராக வந்துச்சுல அப்போ யூனியனாக இருக்கும்போது இதான் ஐடென்டி எலமெண்ட் எது ஐடென்டி எலமெண்ட் எம்டி செட் இஸ் தி ஐடென்டி எலமெண்ட் எம்டி செட் இஸ் தி ஐடென்டி எலமெண்ட் சரி இப்போது ஏ இன்டர்செக்ஷன் இங்கே ஏவே ஆன்சராக வரணும் அதுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னா யூனிவர்சல் செட் யூனிவர்சல் செட் இப்போ யூனிவர்சல் செட்னா என்னது யூனிவர்சல் செட்னா இந்த ரெண்டு செட்டில் இருக்க நம்பரும் அது உள்ளார இருக்கணும் அதையும் தாண்டி எக்ஸ்ட்ரா நம்பர் இருக்கலாம் டென் ஓகே இப்போ இதுக்கு ரெண்டுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் எடுங்க ஏவுக்கும் யூனியனுக்கும் யூனிவர்சல் செட்டுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் எடுங்க இன்டர்செக்ஷன் எடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதான் இன்டர்செக்ஷன் இது ரெண்டுலையும் ஒரே மாதிரி இருக்க எலமெண்ட் இது மட்டும் தானே ஏவே ஆன்சர் ஆகுது பாருங்கள் அப்போது இந்த இது பாருங்களேன் மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கும்போது இந்த ஒன்றுக்கு என்ன குவாலிட்டி இருந்ததோ அதே குவாலிட்டி இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்குது பாருங்கள் ஹோப் யூ இல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஸோ திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் கால்டு ஐடென்டி ப்ராப்பர்ட்டி ஏ யூனியன் அப்படின்னா ஏவே ஆன்சராக வருது ஏ இன்டர்செக்ஷன் யூனிவர்சல் செட் ஓகே இது ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்குது இது கேப்டல் லெட்டரில் போடுங்க யூனிவர்சல் செட் ஈக்குவல் டு ஏ ஓகே ஸோ இப்போ இது பாருங்களேன் டிபெண்டன்ட் ஏ யூனியன் ஏ இது இந்த இடத்துல மட்டும் தான் இது யூஸ் ஆகும் இதை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஏ யூனியன் ஏ ஏவுக்கும் ஏவுக்கும் யூனியன் எடுத்தால் ஏவே தான் ஆன்சராக வரும் ஓகே ஏவுக்கும் ஏவுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் எடுத்திங்கன்னா ஏவே தான் ஆன்சராக வரும் ஸோ இதை இதை உங்களால் நாபம் வச்சுக்க முடியும் இது அப்சார்ஷன் அப்சார்ஷன் இதை வச்சுக்கிட்டு அப்சர்வ் பண்ணால் இந்த ஏவே ஆன்சராக வந்துடணும் இதை வச்சுட்டு அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஏவே இங்கே ஆன்சராக வரணும் ஓகே இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது இங்கே யூனியன் இருந்ததுன்னா இங்கே இன்டர்செக்ஷன் இருக்குது இங்கே இன்டர்செக்ஷன் இருந்ததுன்னா இங்கே யூனியன் இருக்குது ஓகே இதுக்கு நம்ம ப்ரூஃப் கொடுக்கலாம் பா இதுக்கு எப்படி கொடுக்கலான்னு பாருங்களா நான் இதனுடைய எல்கேஜ் ஸ்பாட் எடுத்து எழுதுகிற பாருங்களேன் ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு வேகமாக புரிய ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இதெல்லாமே நைன்த்து சிலபஸ் தான் இல்லைங்களா சரி இங்கே யூனியன் இருக்குது இங்கே இன்டர்செக்ஷன் இருக்குது இது அசோசியேட்டிவ் லாவாக எழுதலாமா டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாவாக எழுதலாமா இதுக்காக தான் நான் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேனே எப்படி எழுதலாம் இதை இதுக்கு அசோசியேட்டிவ் லா எழுதலாமா டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா எழுதலாமா டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா தான் எழுதணும் ஏன்னா அசோசியேட்டிவ் லான்னா இந்த ரெண்டு பைனரி ஆப்ரேஷனும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இங்கே வேறு வேறு மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா அதனால் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாவை எழுதலாம் அப்போது ஏ யூனியன் பி சாரி ஏ யூனியன் ஏ ஏ யூனியன் ஏ அதுக்கு தனியாக ப்ராக்கெட் போட்டுக்கிறேன் அடுத்தது இன்டர்செக்ஷன் ஏ யூனியன் பி ஏ யூனியன் பி இப்படி எழுதிக்கலாம் சரி A union A, A union A, A union A. ஏவுக்கும் ஏவுக்கும் யூனியன் எடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும் ஏவே ஆன்சராக வந்துடும் இன்டர்செக்ஷன் இது A union B அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் ஸோ இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் இல்லை இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஆனால் இது ரெண்டுமே வந்து ஏவுக்கு ஈக்குவலா சி இது ரெண்டுமே வந்து ஏவுக்கு ஈக்குவலாம் இங்க இருக்கிறதும் இங்க இருக்கிறதும் ஈக்குவல் வந்துச்சு இது ரெண்டுமே வந்து ஆனா எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு ஏவுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு இது ஏவுக்கு ஈக்குவல் நான் ப்ரூஃப் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்களேன் யூனிவர்சல் செட் வரைஞ்சிக்கல நான் இப்படி வரைகிறேன் இது ஏன்னு வச்சுக்கலாம் இதை பின்னு வச்சுக்கலாம் இது ஏன்னு வச்சுக்கலாம் இதை பின்னு வச்சுக்கலாம் சரி இப்ப ஏவுக்கு ஒரு படம் வரைகிறேன் ஏவுக்கு படம் என்ன அர்த்தம் ஏவை ஃபுல்லாக ஷேட் பண்ணணும் பண்ணிட்டேன்னா நான் இதுக்கு படம் வரைகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஏ இன்டர்செக்ஷன் பிக்கு படம் வரைகிறேன் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பிக்கு படம் வரைகிறேன் இன்டர்செக்ஷன் பின் என்ன அர்த்தம் இது ரெண்டும் இது ரெண்டும் ஓகே இப்போது நம்ம எதுக்கு படம் வரையணும் அப்படின்னா ஏ யூனியன் சொல்கிறேன் ஏ யூனியன் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஓகே ஸோ இப்போது இதான் ஏ இதான் பி இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் யூனியன் 
இங்கே ஷேட் பண்ணியிருக்கிறதையும் எடுத்து ஷேட் பண்ணணும் இங்கே ஷேட் பண்ணியிருக்கிறதையும் எடுத்து ஷேட் பண்ணணும் அதனால் யூனியனுடைய அர்த்தம் தானே ரெண்டு இடத்துலையும் இருக்கிறது எடுத்து எழுதணும் ஸோ இதையும் ஷேட் பண்ணணும் திரும்ப இதையும் ஷேட் பண்ணணும் ஏற்கனவே ஷேட் பண்ணியாச்சு அப்போ இது ஆக்சுவலாக எதுக்கு ஈக்குவல் பாருங்கள் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஏவுக்கு ஈக்குவல் ஆல்ரெடி தீஸ் போத் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் தீஸ் போத் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ பை யூசிங் தி வென் டைக்ராம் பை யூசிங் தி வென் டைக்ராம் ஓகே ஸோ இந்த அப்சர்ஷன்னா என்னது டிபெண்டண்ட்னா என்னது ஐடென்டினா என்னது டிஸ்ட்ரிபியூட்டினா என்னது அசோசியேட்டிவ்னா என்னது காம்படிட்டிவ் லானா என்னது இதுக்கு ப்ரூஃப் கொடுக்கறதுலாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே தெரியணும் ரைட் தி ரைட் எனி ஃபைவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆன் செட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆன் யூனியன் அண்ட் இன்டர்செக்ஷன் யூனியன் இன்டர்செக்ஷனை வச்சுன்னு இத்தனை ப்ராப்பர்ட்டியை நம்மளால் எழுதி காட்ட தெரியணும் ஓகே வில் சி இ